If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing and one very important demandable thing also. So first, there was a video on the gate, so what is the eligibility of the gate, what is the opportunity, what is the preparation, what is the validity of the gate, what is the validity of the gate. और बहुत सारे बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कस किया था कंपनीज पी एस जॉब्स रिसर्च इसके ऊपर तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि गेट के थ्रू एब्रोड पी का क्या स्कोप है ठीक है तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट गेट के थ्रू एब्रॉड पी देते हैं मतलब एडमिशन लेते हैं उसके साथ साथ मतलब क्या स्टाइफ एंड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अदरवाइज पॉइंट मिस कर जाओगे मिसकॉन्सेप्शन होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पता नहीं चलेगा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है कि फॉर्म फिलिंग मतलब सुनेगा कि हाँ गेट के थ्रू होता है लेकिन एलिजिबिलिटी अच्छे से नहीं सुना तो बाद में एडमिशन के लेने के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो यहाँ पर देखो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ है देर आर सम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स वेर यू कैन टेक एडमिशन थ्रू गेट एग्जाम ओके गेट एग्जाम के थ्रू तुम कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो जैसे यहाँ पर मैं चार पॉइंट के ऊपर ये वीडियो डिस्कस करूँगा फर्स्ट होगा यूनिवर्सिटीज़ हुई एक्सेप्ट गेट स्कोर मतलब जो जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो जो गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन देते हैं सेकेंड विल भी एलिजिबिलिटी मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ में गेट स्कोर के अलावा और क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके थ्रू एडमिशन होगा थर्ड विल भी एम एस सी एंड पी एच डी के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा स्कॉलरशिप वगैरह ये सब एंड फोर्थ विल भी स्टाइफेंड्स एंड सैलरीज मतलब क्या क्या स्टाइफेंड होना चाहिए ट्यूशन फीस कितना होगा अराउंड अप्रॉक्स डिस्कस करूँगा उसके इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत एंड सैलरीज मतलब कंप्लीट करने के बाद कितना मतलब जॉब मिलेगा तो कितना सैलरीज मिल सकता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो यहाँ पर देखो मैं कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यूनिवर्सिटी दैट एक्सेप्ट गेट ठीक है तो कंट्री वाइज पहले डिवाइड किया फर्स्ट है सिंगापुर एंड सेकंड वन इज़ जर्मनी तो सिंगापुर के अंदर दो यूनिवर्सिटी है दो यूनिवर्सिटी टॉप फिफ्टीन के अंदर आता है वर्ल्ड की यूएस रैंकिंग में ठीक है फर्स्ट वन इज़ एन टी यू नैन यंग टेक्निकल दैट इज़ नैन यंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सेकेंड वन इज़ एन यू एस दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ओके ये दो यूनिवर्सिटी सिंगापुर के अंदर है एंड ये यूनिवर्सिटी दो यूनिवर्सिटी गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन देते हैं एम एस एंड पी एच डी ओके जर्मनी में है दो यूनिवर्सिटी टी यू म्यूनिक दैट इज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक एंड आर डब्ल्यू टी एच एकेन ठीक है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस मतलब आर डब्ल्यू टी एच जर्मन लैंग्वेज के अंदर है तो इसको इंग्लिश भर्सन है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस ठीक है तो चार इंस्टीट्यूट है सिंगापुर एंड जर्मनी मिला के एन टी यू एन यू एस टी यू म्यूनिक एंड आर डब्ल्यू टी एच एकेन अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूँगा क्या क्या एलिजिबिलिटीज होना चाहिए तो ये जो चार इंस्टीट्यूट है चार इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड रैंकिंग भी डिस्कस करूँगा कि कितना क्यू एस वर्ल्ड रैंकिंग है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एंड इसका एलिजिबिलिटीज़ क्या है ट्यूशन फीस कितना होना चाहिए स्टाइफेंड कितना मिलेगा ओके एंड सैलरीज कितना मिलेगा कॉम्प्लीट करने के बाद मतलब जॉब जॉब मिलेगा तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया मैं पाँच पॉइंट के ऊपर फर्स्ट वन इज सिक्योर एटलीस्ट परसेंटाइल नाइन्टी नाइन्टी परसेंटाइल इन गेट एग्जाम मतलब गेट एग्जाम में तुम्हारा परसेंटेज नाइन्टी परसेंट होना चाहिए तो नाइन्टी परसेंट कैसे कैलकुलेट करेगा मतलब करना पड़ेगा गेट परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस योर रैंक डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन टू ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस योर रैंक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू हंड्रेड इसके बेसिस पे नाइन्टी परसेंट के ऊपर होगा तो तुम गेट एग्जाम मतलब बहुत इजी है नाइन्टी परसेंट लाना गेट एग्जाम में मतलब रैंक बहुत दूर तक जाता है नाइन्टी परसेंट मतलब बहुत ज़्यादा रैंक है ठीक है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो जाता है सेकेंड क्राइटेरिया इज गेट स्कोर ऑफ थ्री ईयर्स वैलिडिटी मतलब थ्री ईयर्स के अंदर होना चाहिए सपोज तुम टू में अप्लाई करो मतलब तुम्हारा गेट स्कोर टू के पहले नहीं होना चाहिए 2018, 19, 20 ये तीन साल के अंदर होना चाहिए या फिर तीन साल वैलिडिटी है गेट स्कोर का तो तीन साल के अंदर मतलब वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए थर्ड पॉइंट इज टू एक्नोलेज द लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम टोफियल और आई ठीक है तो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए टोफियल या फिर आई किसी भी एक लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए ठीक है अभी कोविड के लिए कभी कभी रिलैक्सेशन भी चल रहा है तो ये जो जनरल मैं डिस्कस करूँगा कल रहा कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है टोफेल या फिर आई कुछ भ
मतलब एट्टी परसेंट से ऊपर होना चाहिए एंड प्रीवियस जो वर्क रिकॉर्ड रहेगा मतलब तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो रिसर्च प्रोजेक्ट और जो थेसिस कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट अच्छे से मतलब अरेंज होना चाहिए एंड अच्छा टॉपिक के ऊपर तुम रिसर्च करोगे या फिर प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हारा चांस भी ज़्यादा होगा ठीक है एडवांस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट करने का कोशिश करो तो तुम्हारा मतलब चांस और प्रेफरेंस भी अच्छा मिलेगा तुम्हें और उसके ऊपर पेपर रिसर्च पेपर आ जाए तो चांस और भी ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो अच्छे मतलब प्रोजेक्ट वर्क भी तुम्हें अच्छे से चूज करना पड़ेगा उसके साथ साथ गुड पार्सेंटाइल भी होना चाहिए फिफ्थ वन इज जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है टी यू म्यूनिक एंड आर डब्ल्यू टी एच एक्न ये जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी चाहिए ठीक है जर्मन लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा ये एक जर्मन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ये जो पांच एलिजिबिल चार एलिजिबिलिटी ऊपर जो दिया है ये चार टोटल यूनिवर्सिटी का जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है तो फर्स्ट नाइन्टी परसेंट आई इन गेट सेकेंड इज थ्री आर वैलिडिटी जो गेट स्कोर उसके अंदर होना चाहिए थर्ड वन इज ट्वेल्थ ईयर पर आई का लैंग्वेज प्रोफिशियंसी रिक्वायरमेंट एज ए सर्टिफिकेट होना चाहिए फोर्थ वन इज सी अच्छा होना चाहिए एंड रिसर्च प्रोजेक्ट भी अच्छा होना चाहिए रिकॉर्ड रिकॉर्डेड रिसर्च प्रोजेक्ट तो थेसिस वगैरह सबमिट करना पड़ेगा ठीक है एंड जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशियंसी जो प्रूफ ये देना पड़ेगा मैं यहाँ पर क्यू एस वर्ल्ड रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन का भी यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर देख सकते हो यूनिवर्सिटी नेम एंड रैंकिंग दिया है तो फर्स्ट है एन यूएस दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तो इसका जो रैंकिंग वर्ल्ड वाइज टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्यू एस रैंकिंग में इलेवेंथ रैंकिंग मतलब सोच सकते हो ये टॉप यूनिवर्सिटी के लेवल में है उसके बाद है नानियांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर दैट इज़ एन इसका भी रैंकिंग थर्टीन है मतलब ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है उसके बाद है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक तो इसका भी रैंकिंग देख सकते हो फिफ्टी एंड आर डब्ल्यू टी एच एक्न यूनिवर्सिटी इसका भी रैंकिंग वन फोर्टी फाइव ठीक है तो सारे जो यहाँ पर चार यूनिवर्सिटी है जो गेट के थ्रू एडमिशन देते हैं थोड़ा बहुत तो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग देख सकते हो वन टू वन फिफ्टी के अंदर ठीक है उसमें से थ्री तो टॉप फिफ्टी में है तो मतलब सोच सकते हो इसका जो रैंकिंग बहुत ही अच्छा है यहाँ पर पी मिल जाए तो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज़ है ये चार यूनिवर्सिटीज़ अभी मैं डिस्कस करूँगा इसका जो स्टाइफेन वगैरह सब कुछ तो यहाँ पर स्कॉलरशिप पहले डिस्कस कर लेता हूँ तो इसके पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग जो सिंगापुर एंड जर्मनी में जो जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है कि कौन मतलब कितना स्टूडेंट एडमिशन लेता है पर ईयर तो एक बिग अमाउंट स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन लेता है हर साल ये सोच सकते हो कि मोर देन थ्री थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं डिफरेंट कैटेगरी मिला के मेन वुमेन मिला के ठीक है उसके बाद आ, मैं डिस्कस करूँगा कि स्कॉलरशिप अवेलेबल इन सिंगापुर तो सिंगापुर का जो जो यूनिवर्सिटी है दो एन टी एंड एन तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के साथ साथ जो जो स्टाइपेंड मिलेगा कितना स्टाइपेंड है कौन कौन सा स्टाइपेंड मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सिक्स टाइफेन के बाद यहाँ पर लिखा और भी बहुत सारा गवर्नमेंट छोड़ के और बहुत बहुत सारा प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी वहाँ पर होता है मैं यहाँ पर मेन सिक्स स्कॉलरशिप डिस्कस किया फर्स्ट वन इज़ नानियांग प्रेसिडेंट्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप सेकेंड वन इज़ एन रिसर्च स्कॉलरशिप थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट्स ग्रेजुएट फेलोशिप मतलब पहले तक स्कॉलरशिप जो एम करेगा पी जो करेगा उसके लिए फेलोशिप ठीक है उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप उसके बाद एन रिसर्च स्कॉलरशिप उसके साथ सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड दैट इज़ सीगा ये भी बहुत अच्छा है तो यहाँ पर जो सिक्स स्कॉलरशिप है ये सिक्स स्कॉलरशिप तुम्हें सिंगापुर में पी करने के साथ साथ मिलेगा एम और पी के साथ साथ ठीक है जर्मनी में भी है बहुत सारा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप और भी बहुत सारा है मैं यहाँ पर टॉप फाइव जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो लिखा है तो फर्स्ट है जर्मनी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसके बाद है हेनरी फोर्ड स्कॉलरशिप थर्ड वन इज़ आर डब्ल्यू टी एच एकेन यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप फोर्थ वन इज़ स्कॉलरशिप फॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट उसके बाद फिफ्थ वन इज़ ब्रिज वर्क स्कॉलरशिप ये जो पांच स्कॉलरशिप है ये भी जर्मनी में पीएचडी के लिए मिलता है एंड जो जो स्टूडेंट्स गेट के थ्रू जाते हैं जो जो स्टूडेंट गेट के थ्रू नहीं जाता है तो मतलब आई एल टी एस टोई फेल इसके ऊपर डिपेंड करके जाते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आ, जो टोई फेल या फिर जी आर जो जो एग्जाम्स होता है तो आ, उसमें अच्छा मतलब मार्क्स होना चाहिए पर्सेंटाइल होना चाहिए तो वहाँ पर डैड करके एक स्कॉलरशिप मिलता है डी डबल ए डी वो स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा है जर्मनी में सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है वो अब मैं डिस्कस करूँगा सैलरीज एंड सैलरीज आफ्टर एम एस सी एंड पी एच डी एम एस एंड पी एच डी तो एवरेज सैलरीज फॉर मास्टर्स
सैलरीज मिलेगा मतलब जॉब जब मिलेगा वहाँ पर जब जॉब करोगे एंड ट्यूशन फीस जो होगा पर मंथ वहाँ पर सॉरी पर ईयर वहाँ पर जो ट्यूशन फीस पढ़ने के टाइम में तुम्हें ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है पर ईयर फाइव टू एट पॉइंट फाइव लैक डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड यहाँ पर जो सैलरीज दिया है डिपेंड ऑन योर स्किल डिपेंड ऑन योर रिसर्च वर्क तो योर एक्सपीरियंस एंड योर इंस्टीट्यूट तो उतना स्कॉलरशिप मिलेगा अच्छा इंस्टीट्यूट में आ, मतलब जॉब मिलेगा या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे अमाउंट और अमाउंट ऑफ सैलरी भी इंक्रीज होगा ठीक है तो एवरेज जो दिया है फिफ्टी थाउजेंड टू वन लाख डॉलर पर ईयर मतलब थ्री लाख टू सिक्स लाख पर मंथ ठीक है उसके बाद आ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग मैं डिस्कस कर लिया यहाँ पर तो ये जो चार इंस्टीट्यूट है तो ये चार इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो जो जो जिसका गेट स्कोर है अच्छा ठीक है तो फिर से एक बार देख लो सिंगापुर एंड जर्मनी में एन टी एन एन यू एस टी यू म्यूनिक एंड आर डब्ल्यू टी चेक इन उसके साथ साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी डिस्कस कर दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज तुम्हें फुलफिल करना होगा उसके साथ पासपोर्ट वगैरह चाहिए मिलने के बाद वीज़ा चाहिए आ, उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी दे दिया सारे यूनिवर्सिटी का रैंकिंग अंडर वन तो उसमें से तीन है अंडर फिफ्टी रैंक तो मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में पी मिल जाए तो तुम्हारा लाइफ सेट हो सकता है उसके साथ साथ स्कॉलरशिप है सिंगापुर में ये सारे गवर्नमेंट के तरफ से एंड इंस्टीट्यूट के तरफ से सिक्स स्कॉलरशिप एंड यहाँ पर है जर्मनी के ऊपर जर्मनी में जो फिफ्थ स्कॉलरशिप और भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है जर्मनी में डेड स्कॉलरशिप भी मिलता है जो जो स्टूडेंट्स गेट के थ्रू नहीं मिलता जिसको जाता है जो जनरली जाता है आई एल टी इसके थ्रू उन सारे स्टूडेंट्स को डेड स्कॉलरशिप मिलता है बहुत अच्छा है स्कॉलरशिप एंड सैलरीज ये जो बता दिया कि फिफ्टी थाउजेंड टू वन लैख डॉलर पर ईयर मतलब पर मंथ थ्री लैख टू सिक्स लैख एंड ट्यूशन फीस भी देना पड़ेगा फाइव टू एट पॉइंट फाइव लैख पर ईयर ओके ये देख सकते हो कोड़ा, कोड़ा का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर आ, गेट के थ्रू जो एवरोड पी एच डी पर आ, देख सकते हो अविनाश कुमार करके जो यहाँ पर डिस्कस किया यहाँ पर बहुत सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह सब कुछ दिया है उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स हुआ है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर तुम एम और रिसर्च कर सकते हो जैसे स्कूल ऑफ केमिकल एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उसके बाद कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये वगैरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भी उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइड अप्लाइड जियो फिजिक्स फिजिक्स मेटेरियल साइंस मेटेलॉजी इंजीनियरिंग ये सारे थिंग्स जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है वो मेटेरियल साइंस में जाके रिसर्च कर सकता है एंड फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर अलग से फील्ड भी है तो जो जो स्टूडेंट जाना चाहता है यहाँ पर देख सकते हो और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्स वर्क भी है तो जो जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट में तो पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है उसके बाद ही अप्लाई करो देन जाओ नहीं तो बाद में वहाँ पर जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है तो मैक्सिमम थिंग्स मैं डिस्कस कर दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है कितना सैलरीज मिलता है कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड पर ईयर ये सोच सकते हो थ्री थाउजेंड से ज्यादा स्टूडेंट्स ये जो जर्मनी एंड सिंगापुर में एडमिशन लेता है एमएस और पीएचडी करने के लिए इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से तो दैट सॉल्व सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो